Assessore, il 19 luglio finalmente l'Arena Gigli eh, aprirà le porte a questo eh, importante evento che vuole unire due anime di Porto Recanati, ovvero la cultura, come, intesa come cinematografia, e appunto il turismo. Sì, apriamo l'arena il 19 di luglio con un evento che, che dà il via alla rassegna cinematografica Vediamo Cinemar che è una, un progetto per noi estremamente importante perché appunto porta di nuovo il cinema all'arena Beniamino Gigli che mancava oramai da tanti anni ma che invece era la tradizione di questa arena. Eh, lo facciamo in grande stile perché lo facciamo con gli ospiti Pupi e Antonio Avati ai quali eh, conferiremo il premio Marche Cinema e poi si seguirà appunto la proiezione di uno dei cinque film che sono stati selezionati da eh, Fondazione Marche Cultura nella parte Film Commission Marche eh, che sono diciamo, gli ideatori di questo progetto e che con noi l'hanno condiviso e, così come la Regione Marche che lo ha anche supportato economicamente. Eh, io colgo l'occasione per mh, ringraziare questi, questi tre soggetti, quindi l'amministrazione di Porto Recanati, il Comune di Porto Recanati per aver appoggiato e sostenuto questa mia iniziativa e, e quindi anche eh, il, il, il favore del, di, di tutta l'amministrazione comunale. Eh, ringrazio Fondazione Marche Cultura, eh, Ivan Antoniozzi e tutto il suo gruppo di lavoro che è anche in un momento eh, del, del post-Covid, eh, quando tutto sembrava molto incerto, hanno comunque continuato a credere in questo progetto e nella rivisitazione che abbiamo dato. Ringrazio Grazie a Anna Olivucci che è la responsabile di Film Commission Marche che ne ha colto appunto l'opportunità sotto il profilo cinematografico e insieme alle sue collaboratrici si è veramente gettata lavorativamente parlando in questo progetto. E ultimo ma non per ultimo la, ragione, la Regione Marche nella persona dell'assessore Moreno Pieroni e del funzionario Raimondo Orsetti che eh, hanno visto in Vediamo Cinemarche l'opportunità di eh, rendere la città di Porto Recanati un, eh, un luogo del cinema vediamo Cinemarche non mi auguro che avrà altre, eh, altre edizioni nel corso del tempo affinché appunto diventi un evento collegato alla città di Porto Recanati Porto Recanati non lo ha un evento che tutti gli anni si ripete eh, che sia di ambito culturale e turistico c'è sicuramente la rievocazione del palio storico di San Giovanni che è è fortemente, fortemente legato alla città di Porto Recanati e alle nostre tradizioni. Manca, a nostro parere, e vediamo Cinemar che va a sanare questo, questo gap, manca proprio un, un evento turistico-culturale che nel tempo possa identificare la città di Porto Recanati. Noi lo abbiamo proposto e contiamo che la prima edizione ne ne sarà l'inizio di, di tante altre. Quindi l'appuntamento è per domenica sera, inizio della rassegna all'Arena Beniamino Gigli, con tutte le norme Covid assolutamente eh, messe in campo e quindi un ingresso prenotabile all'ufficio IAT chiamando telefonicamente ma anche andando in corso Matteotti dove l'ufficio IAT ha la sede e quindi un posto prenotato che vi consentirà di entrare in tutta sicurezza con la misurazione della temperatura all'ingresso, con il posto a voi assegnato e quindi di, di godere di cinque giornate di, di bellissimo cinema e di bellissimi ospiti. Un evento, quello di Stato al Cinema, che vuole mettere in risalto le bellezze di Porto Recanati, declinata a tutto quello che è la marchigianità del territorio regionale. Sì, è un evento che, abbia, che mh, collocato all'interno dell'Arena Gigli ha, ha una cornice assolutamente unica direi nel, nel panorama, anche marchigiano perché si tratta di un grande teatro all'aperto sotto le stelle ed è chiaramente un, eh, un richiamo ed una... Mh, una opportunità di promozione della, del, di questo territorio che si inserisce in un territorio bellissimo come quello della, di tutta la regione Marche che riesce a coniugare insieme mare, montagna, collina, borghi, città in, una, um, in un mosaico davvero unico eh, sotto il profilo della, della bellezza e della praticabilità, dell'affabilità, della gradevolezza. Non ci sono mai nelle Marche fenomeni 
eccessivi di eccesso ma sono veramente quelli che entrano dentro al cuore questa, questa rassegna a Porto Recanati si inserisce proprio nella promozione sia di Porto Recanati che di questa marchigianità un bel biglietto da visita innanzitutto perché c'è anche quella volontà eh, di ripartire dopo un periodo sicuramente non facile e lo si fa con uno dei fiori all'occhiello di Porto Recanati, il turismo sì, dec decisamente abbiamo, avevamo già programmato la, la ristrutturazione, una manutenzione straordinaria con la realizzazione di nuovi camerini e nuovi bagni eh, all'Arena Beniamino Gigli, abbiamo, abbiamo dovuto eh, risentire anche noi dei tempi del, del lockdown e per cui del blocco dei lavori, arriviamo una, un pochino lungo ma arriviamo in un modo assolutamente idoneo per garantire non soltanto la frequenza eh, del pubblico ma la frequenza in assoluta sicurezza. Il grande numero di, eh, di capienza che aveva l'Arena la, Benemergia ovviamente è ridotta, ovviamente si seguono delle norme per quanto riguarda la, la, mh, cioè la, la prenotazione dei posti, eh, anche di quelli liberi, cioè ad entrata libera, però si seguiranno tutte le norme di sicurezza. Vogliamo garantire serate di eh, riscoperta del cinema all'aperto, eh, di riscoperta e di scoperta per qualcuno della, delle marche, della nostra marchigianità della quale siamo orgogliosi e di Porto Recanati che sicuramente in questa location ha un suo punto di forza. Siamo alla vigilia di questa eh, iniziativa che partirà appunto eh, il 19 luglio, ecco, quali sono le prospettive di questo progetto considerando che è una sua creatura? Allora le prospettive, innanzitutto la prima prospettiva è che spero che venga tanta gente che si diverta, questa proprio chiunque eh, stia organizzando una manifestazione è la primissima prospettiva, poi mi piacerebbe che piano piano in qualche modo i marchigiani prendessero coscienza della loro identità filmica, eh, di quella che è già stata e di quella che può diventare perché non è legata, non è per forza così, eh, sta nascendo una nuova generazione di autori nelle marche capace di raccontare il territorio con un altro tipo di coscienza e di identità, anche con, con un linguaggio che è finalmente quello dei dialetti, dei dialetti non solo per far ridere, quindi questo è quello che io mi aspetto, naturalmente poi che la gente venga a Porto dei Canadi e, e veda quanto è bella la Dene e quanto è bella Porto dei Canadi. Un'iniziativa un che vuole unire due anime, ovvero quella della cultura legata alla cinematografia e quella del turismo, un binomio che sicuramente può dare eh, soddisfazione e può essere replicato anche. Sì, eh, considerando che all'inizio di questo progetto il progetto complessivo prevedeva anche un film di una produzione nazionale che veniva a girare qui a proprio a Porto dei Canati e stavamo concludendo questa cosa quando poi c'è scoppiata una pandemia in mezzo, però lo riprenderemo perché era, un, era una bellissima storia che rendeva proprio bene anche il carattere di questa zona di Porto dei Canati e mi auguro che si possa riprendere perché certamente avere una bella storia, non una storia presuntuosa, Testuosa, cioè non una storia qualunque che tu vedi benissimo nella sceneggiatura che hanno sbianchettato un nome e ce l'hanno messo quello di un'altra città a seconda di dove devono prendere i soldi, ma una storia che sappia veramente di Marche, che nasca qui, eh, quello è bingo, cioè, lì, quello farebbe veramente tanto, molto più di qualunque spot. Per quanto riguarda questo evento che sta per partire, appunto come si inserisce l'azione della Fondazione Marche e Cultura che è stata una delle promotrici appunto di questo appuntamento tanto importante sia per Porto Recanati ma per tutta la regione? Allora, innanzitutto la Fondazione Marche e Cultura eh, include la Film Commission che è la eh, struttura deputata alla promozione diciamo così, eh, del cinema nelle Marche e siamo contentissimi insomma, di aver attivato questa collaborazione con Porto Recanati che non vorrei tra l'altro altro eh, si confinasse in questo festival, in questa occasione. Eh, avrei piacere che il festival diventasse un appuntamento sistematico nell'estate nell di Porto Recanati, ma avrei ancora più piacere che si eh, sal saldasse un altro tipo di rapporto molto più strutturato tra Fondazione Marco Cultura e Porto Recanati, quindi non soltanto sul versante del cinema, ma sul versante della promozione culturale in generale. La Fondazione Marco Cultura, dentro, eh, fra le proprie strutture, c'è anche il 
catalogo digitale eh, dei beni culturali della regione, anche su quello per esempio se si volessero fare delle attività di riordino del catalogo del patrimonio di Porto Recanati, la fondazione ci sarebbe, eh, la fondazione Marca Cultura fra le altre strutture anche il social media team, quindi la, str la struttura di comunicazione di, mar di, di marketing della, della regione Marche, i servizi eh, che presta il social media team vorremmo prestarli anche al comune di Porto Recanati, quindi una collaborazione insomma, più solida che negli anni avrei piacere si saldasse.